আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান আশা করি সকালে ভালো আছেন নাটক নাথ ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত আজকে আমরা ক্যালকুলেশনের নতুন একটা অধ্যায় নিয়ে হাজির হয়েছি আজকে আমরা চ্যাপ্টার টু বি এর অবিচ্ছিন্নতা নিয়ে আলোচনা করব এই অধ্যায়ের এক্সাম্পল আঠারো যে অঙ্কটা আছে এই অঙ্কটা খুবই ইম্পর্টেন্ট চলুন তাহলে শুরু করা যাক ফাংশন এফ নিম্নোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত হইলে এফ অফ এক্স ইকুয়াল মাইনাস এক্স স্কোয়ার যখন এক্স লেস দেন ওর ইকুয়াল জিরো ফাইভ এক্স মাইনাস ফোর যখন জিরো লেস দেন এক্স লেস দেন ওর ইকুয়াল ওয়ান ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স যখন ওয়ান লেস দেন এক্স লেস দেন টু এক্স ইকুয়াল জিরো ওয়ান টু বিন্দুতে এফ এর অবিচ্ছিন্নতা যাচাই করো আমরা যদি সলিউশনটা করতে চাই তাহলে আমাদের প্রথমে লিখতে হবে প্রদত্ত ফাংশন এফ অফ এক্স ইকুয়াল যে ফাংশনটা দেওয়া আছে সেম এই ফাংশনটা আমরা লিখে নিলাম এক্স ইকুয়াল জিরো বিন্দুতে ফাংশনের অবিচ্ছিন্নতা যাচাই করা হলো তাহলে প্রথমে আমরা লিখবো লিমোট এক্স টেন্স টু জিরো প্লাস এ প্লাস মানে কি জিরো প্লাস এখানে কিন্তু এর মানটা আমাদের কত জিরো এফ অফ এক্স অর্থাৎ এক্স এর মানটা হবে জিরো প্লাস মানে শূন্য থেকে বড় এক্স এর মানটা শূন্য থেকে বড় আমাদের যে ফাংশনটা সেই ফাংশনটার মধ্যে কোন মানটা দেখেন তো এই যে এক্স এর মানটা কিন্তু শূন্য থেকে বড় সুতরাং এটার এফ অফ এক্স হবে ফাইভ এক্স মাইনাস ফোর এই যে আমরা লিখছি ফাইভ এক্স মাইনাস ফোর এক্স এর পরিবর্তে কত ব্যবহার করব শূন্য ব্যবহার করব এখানে আমরা এক্স এর পরিবর্তে শূন্য ব্যবহার করি শূন্য যদি ব্যবহার করি পাঁচে শূন্য শূন্য তাহলে থাকে কত মাইনাস ফোর এখন আমরা কি করি লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো মাইনাস অর্থাৎ এ মাইনাস এক্স টেন্স টু এ মাইনাস এর মানটা কত আসলে জিরো অর্থাৎ এক্স এর মানটা জিরো থেকে ছোট হবে এই মাইনাস দ্বারা বোঝাইতেছে এক্স এর মানটা জিরো থেকে ছোট দেখেন তো এক্স এর মানটা জিরো থেকে ছোট এই ফাংশনের মধ্যে কিন্তু আমরা পাইতেছি এক্স এর মানটা জিরো জিরো থেকে ছোট অথবা সমান সুতরাং ফাংশনটা হবে এফ অফ এক্স ইকুয়াল মাইনাস এক্স স্কোয়ার তাহলে এফ অফ এক্স এর পরিবর্তে আমরা ব্যবহার করবো মাইনাস এক্স স্কোয়ার এখন এক্স এর মানটা কত ব্যবহার করবো এখানে আমাদের জিরো আছে এক্স এর মানটা জিরো ব্যবহার করলে এখানে আমাদের মানটা আসবে কত শূন্য যেহেতু এই যে লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো প্লাস এফ অফ এক্স নট ইকুয়াল লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো মাইনাস এফ অফ এক্স এই দুইটা কি হয় নাই ইকুয়াল হয় নাই সুতরাং এক্স ইকুয়াল জিরো বিন্দুতে ফাংশনটি বিচ্ছিন্ন এখন আমরা এক্স ইকুয়াল ওয়ান বিন্দুতে ফাংশনের অবিচ্ছিন্নতা যাচাই করব লিমিট এক্স টেন্স টু এ প্লাস এর মানটা কত এখানে এর মানটা আসলে ওয়ান এখানে আমরা কি বসালাম ওয়ান অর্থাৎ এ প্লাস এফ অফ এক্স এইটা দ্বারা আমরা কি বুঝতে পারতেছি এটা দ্বারা আমরা বুঝতে পারতেছি এক্স এর মানটা ওয়ান থেকে বড় এই যে আমাদের টোটাল ফাংশনটা দেওয়া আছে ফাংশনের মধ্যে এক্স এর মানটা ওয়ান থেকে বড় এই যে এই শর্তের মধ্যে কিন্তু এক্স এর মানটা ওয়ান থেকে বড় সুতরাং এফ অফ এক্স হবে কি ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স এই যে ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স এক্স এফ অফ এক্সের পরিবর্তে আমরা এই মানটা ব্যবহার করলাম এখানে এক্স এর মানটা কত ব্যবহার করবো এক্স এর মানটা ব্যবহার করবো ওয়ান এখানে যদি ওয়ান ব্যবহার করি ওয়ানের উপরে স্কোয়ার করলে ওয়ান তার সাথে ফোর গুণ করলে চার একে চার এখানে যদি আমরা ওয়ান ব্যবহার করি তাহলে তিন একে তিন সুতরাং মানটা বেঁধেছি চার থেকে আমরা যদি কোনো কারণে তিন বাদ দিই তাহলে আমরা ওয়ান পাবো এখন আমরা লিমিট এক্স টেন্স টু ওয়ান মাইনাস এফ অফ এক্স এইটা দ্বারা কি বোঝাইতেছে এক্স এর মানটা ওয়ান থেকে ছোট তাহলে এখানে কোন শর্তের মধ্যে পাবো এই যে শর্তের মধ্যে কিন্তু আমরা পাইতেছি এক্স এর মানটা ওয়ান থেকে ছোট অর্থাৎ ফাংশনটা হবে ফাইভ এক্স মাইনাস ফোর এই যে আমরা ফাইভ এক্স মাইনাস ফোর এক্স এর পরিবর্তে ওয়ান ব্যবহার করবো ফাইভ গুণ এক্স এর পরিবর্তে ওয়ান ব্যবহার করলে ওয়ান মাইনাস কত আছে ফোর পাঁচ থেকে চার চলে গেলে এক তাহলে এই দুইটা মান কিন্তু আমরা সমান পেয়ে গেলাম অর্থাৎ আমাদের তিন নাম্বার সত্যে যেতে হবে যখন এক্স ইকুয়াল ওয়ান তখন এফ অফ এক্স ইকুয়াল এক্স এর মানটা যখন আমাদের কত হবে ওয়ান হবে দেখেন তো এইখানে কোন শর্তটা আমাদের মিলে এক্স এর মান এই যে শর্তের মধ্যে মিলতেছে এক্স এর মানটা ওয়ান থেকে ছোট অথবা সমান তাহলে আমাদের ফাংশনটা কি হবে ফাংশনটা হবে ফাইভ এক্স মাইনাস ফোর দেখি তো আমরা এখানে ফাইভ এক্স মাইনাস ফোর এক্স এর পরিবর্তে কত ব্যবহার করবো ওয়ান ব্যবহার করবো পাঁচ একে পাঁচ পাঁচ থেকে চার চলে গেলে এক যেহেতু লিমিট এক্স টেন্স টু ওয়ান প্লাস এফ অফ এক্স ইকুয়াল লিমিট এক্স টেন্স টু ওয়ান মাইনাস এফ অফ এক্স ইকুয়াল এই যে আমরা এফ অফ ওয়ান বসালাম এফ অফ ওয়ান এই মানটা কি তিনটা মানে সমান হয়েছে সুতরাং এক্স ইকুয়াল ওয়ান বিন্দুতে ফাংশনটি অবিচ্ছিন্ন এখন এক্স ইকুয়াল টু বিন্দুতে ফাংশনের অবিচ্ছিন্নতা যাচাই লিমিট এক্স টেন্স টু টু প্লাস অর্থাৎ এখানে এর মানটা কিন্তু আমাদের কত টু এ প্লাস মানে টু
छोट मान ग समान कमन जाए लिखते माइनस टू नीचे 
এখানে আমরা ই ই ঠিক রাখলাম মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান সুতরাং মাইনাস টু নিচে কিন্তু আমাদের কি আছে এই যে নিচে কিন্তু আমাদের এক্স আছে এক্স ঠিক রাখলাম এখন দেখেন আমরা কি করব শুধুমাত্র এক্স কিন্তু পেয়ে গেলাম এক্সের মান কত ব্যবহার করব শূন্য কারণ বলা হয়েছে এক্স ইকুয়াল জিরো বিন্দুতে এখানে আমরা যখন এক্সের মানটা ব্যবহার করব তখন এই মানটা কিন্তু লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো প্লাস এটা কিন্তু উঠে যাবে এই যে ওয়ান ওয়ান মাইনাস মাইনাস ঠিক রাখলাম এইখানে আমরা এক্সের পরিবর্তে জিরো ব্যবহার করলাম এখানে এক্সের পরিবর্তে জিরো ব্যবহার করলাম এখানে আমরা যে মানটা পেয়েছি ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস আমরা ঠিক রাখলাম আমাদেরকে একটা সূত্র মনে রাখতে হবে যদি কোনো কারণে একটা মানকে আমরা শূন্য দ্বারা ভাগ করি তাহলে সেটা হবে ইনফিনিটি তার সামনে মাইনাস আছে সুতরাং হবে কি মাইনাস ইনফিনিটি এইখানে আমাদের মাইনাস টু বাই জিরো এটা সময় লিখতে পারি মাইনাস ইনফিনিটি মাইনাস টু বাই জিরো এটা সময় লিখতে পারি মাইনাস ইনফিনিটি ওয়ান এই যে ওয়ান ঠিক রাখলাম এখানে মাইনাস এখানে মাইনাসও ঠিক রাখলাম আমাদেরকে আর একটা সূত্র মনে রাখতে হবে ই টু দি ওভার মাইনাস ইনফিনিটি ইকুয়াল জিরো এ টু দি ভাওয়ার মাইনাস ইনফিনিটি ইকুয়াল জিরো ই টু দি ভাওয়ার মাইনাস ইনফিনিটি ইকুয়াল জিরো এটা আমাদের কি মনে রাখতে হবে সুতরাং ওয়ান থেকে জিরো চলে গেলে ওয়ান ওয়ানের সাথে জিরো যোগ করলে ওয়ান ওয়ানকে ওয়ান দ্বারা ভাগ করলে ওয়ান এটা আমরা কি পেয়েছি রাইট হ্যান্ড সাইডে পেয়েছি এখন আমরা লেফট হ্যান্ড সাইড নিয়ে কাজ করব লেফট হ্যান্ড সাইড লিমিট এক্সটেন্স টু জিরো মাইনাস যে মানটা আছে সেম এটা এখানে এক্সের মানটা শূন্য থেকে ছোট সুতরাং আমরা ই টু দি ওয়ার মাইনাস ওয়ান বাই এক্স কমন নেব দেখেন এখানে কিন্তু ই টু দি ওয়ার মাইনাস ওয়ান বাই এক্স কমন নিয়েছি যখন আমরা ই টু দি ওয়ার মাইনাস ওয়ান বাই এক্স কমন নেব তখন দেখেন এখানে কিন্তু ই টু দি ওয়ার মাইনাস ওয়ান বাই এক্স নাই ই টু দি ওয়ার মাইনাস ওয়ান বাই এক্স দ্বারা কিন্তু আমরা ভাগ করে দিয়েছি এই যে মাইনাস এই যে মাইনাস আমরা কিন্তু ই টু দি ওয়ার মাইনাস ওয়ান বাই এক্স কমন নিয়েছি সুতরাং এখানে থাকবে কত ওয়ান নিসের ক্ষেত্রেও সেম কাজটাই করলাম এইখানে কিন্তু ই টু দি ওয়ার মাইনাস ওয়ান বাই এক্স নেই সুতরাং ই টু দি ওয়ার মাইনাস ওয়ান বাই এক্স দ্বারা ভাগ করে দিলাম এখানে প্লাস এখানে প্লাস ই টু দি ওয়ার মাইনাস ওয়ান বাই এক্স আছে সুতরাং এখানে কত হবে ওয়ান এখন ই টু দি ওয়ার মাইনাস ওয়ান বাই এক্স ই টু দি ওয়ার মাইনাস ওয়ান বাই এক্স এটা আমরা বাদ দিতে পারি এটা এটা আমরা কি করতে পারি বাদ দিতে পারি উপরের যে মানটা আছে এই মানটা সেম লাগলাম এটার সাথে এটা কিন্তু ভাগ অবস্থায় আছে সুতরাং মাইনাস নিচের পাওয়ারটা কত আছে মাইনাস ওয়ান বাই এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স এইখানে দেখেন মাইনাস ওয়ান আছে এই মাইনাস ওয়ান আমরা ঠিক রাখলাম নিচের ক্ষেত্রেও সেম কাজটা করব এই যে ই ই ঠিক আছে এখানে উপরে যে পাওয়ারটা আছে এটা এই সাথে এই ভাগ অবস্থায় আছে সুতরাং আমরা কি ইউজ করবো মাইনাস ইউজ করবো এখানে কি আছে মাইনাস ওয়ান বাই এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স প্লাস কত ওয়ান সেম ঠিক রাখলাম এখন ই টু দি ওয়ার ওয়ান বাই এক্স ই টু দি ওয়ার ওয়ান বাই এক্স এই মাইনাসে মাইনাসে কিন্তু আমাদের প্লাস ওয়ান বাই এক্স এই যে ওয়ান বাই এক্স মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান ই টু দি ওয়ার ওয়ান বাই এক্স ই টু দি ওয়ার ওয়ান বাই এক্স এই মাইনাসে মাইনাসে কিন্তু প্লাস ওয়ান বাই এক্স প্লাস ওয়ান এইটুকু থেকে যদি আমরা এক্স এক্স লসাগু নেই তাহলে থাকে ওয়ান প্লাস ওয়ান এই যে ওয়ান প্লাস ওয়ান সাথে মাইনাস ওয়ান এই নিচের টুকু থেকেও যদি আমরা এক্স লসাগু নেই উপরে থাকে ওয়ান প্লাস ওয়ান এই যে ওয়ান প্লাস ওয়ান সাথে প্লাস ওয়ান এই যে প্লাস ওয়ান আমরা কি করলাম ঠিক রাখলাম এখন এই ই ই ঠিক আছে ওয়ান আর ওয়ান যোগ করলে টু টু বাই কত এক্স সেম নিস এইখানেও কিন্তু এইটাই টু বাই এক্স আর যে মানগুলো আছে সবগুলোই কি করলাম ঠিক রাখলাম এখন আমরা এইখানে এক্সের পরিবর্তে কত বসাবো শূন্য বসাবো কারণ এক্স ইকুয়াল জিরো বিন্দুতে বলছে আবার এই এক্সের পরিবর্তে আমরা কি ব্যবহার করবো শূন্য ব্যবহার করবো আর যে মানটা যেভাবে আসছে সেম এভাবে রেখে দিলাম এখন আমরা কাজ করব কি কোনো সংখ্যাকে শূন্য ধারা ভাগ করলে ইনফিনিটি কোনো সংখ্যাকে শূন্য ধারা ভাগ করলে আমাদের কি ইনফিনিটি এখানে মাইনাস ওয়ান এখানে কিন্তু প্লাস ওয়ান এখন ই টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি ইকুয়াল জিরো এটা কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে তাহলে ই টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি ইকুয়াল জিরো ই টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি ইকুয়াল জিরো মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান এখানে আমাদের থাকে মাইনাস ওয়ান আর নিচে থাকে কি ওয়ান এনো মাইনাস এনো প্লাস প্লাসে মাইনাসে মাইনাস ওয়ান থাকে যেহেতু রাইট হ্যান্ড সাইড এবং লেফট হ্যান্ড সাইড মিলা নাই সুতরাং এক্স ইকুয়াল জিরো বিন্দুতে ফাংশনটি বিচ্ছিন্ন এই অঙ্কটা আপনাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনোযোগ দিয়ে এই অঙ্কটা করবেন পরীক্ষায় আসতে পারে কিন্তু